మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా డైలీ మా వీడియోస్ మీ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందొచ్చు చూడండి మన దగ్గర టూ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి లినక్స్ వర్షన్ ఒకటి ఇంకా విండే విండోస్ సెవెన్ ఒకటి విండోస్ సెవెన్ ఒకటి లినక్స్ వర్షన్ వచ్చేసి పార్టీషన్ అనేది డ్యువెల్ బూట్లో ఉన్నప్పుడు కరప్ట్ అయిపోయింది అందువలన వచ్చేసి మనకు ఎట్లా రికవర్ చేయాలి పార్టీషన్ అనేది చాలా టూల్స్ చూస్తే అన్నీ చూపిస్తున్నాయి కానీ రీస్టోర్ అనేది అవ్వట్లేదు అంటే ఇంకా మ్యాక్సిమం ఇంకా ఇంకా కొన్ని లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదన్నా యూజ్ చేసి మనము రికవరీ చేయొచ్చు కానీ అంతకంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు విండోస్ హెచ్పిని బూట్ చేశాను యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ నుంచి బూట్ చేసి దాంట్లో రిపేర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి మనకి విండోస్ ఫోన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద కంప్యూటర్ స్టార్ట్అప్ ఆప్షన్ డి వాంట్ అప్లై రిపేర్స్ అండ్ రీస్టార్ట్ చూడండి రికవర్ అయిపోయింది ఇక్కడ రిపేర్ అయిపోయింది ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి ద ఫాలోయింగ్ స్టార్ట్అప్ ఆప్షన్ విల్ బీ రిపేర్డ్ చూడండి బూట్ మేనేజర్ ఇది యాడ్ చేసేసింది ఇక్కడ పార్టీషన్లోకి విండోస్ సి డ్రైవ్లో విండోస్ ఎక్స్పీ ఉంది అని యాడ్ చేసేసి మనకు బూటప్ని రికవర్ చేసేసింది ఇప్పుడు చూడండి మనము రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బూట్ అవుతుంది ఫెయిల్ టు సేవ్ స్టార్ట్అప్ ఆప్షన్ ఓకే చూద్దాం ఇక చూడండి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను స్టార్ట్అప్ రిపేర్ వచ్చేసి ఇక చూడండి ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ రిపేర్ అనేసి చెక్ చేస్తుంది అది రిపేర్ చేయడం కోసం అటెంప్ట్ ట్రై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇది రిపేర్ బూట్ అవ్వలేదు అనుకోండి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకో ప్రాసెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నా దగ్గర దీంట్లో బూట్ లోడర్ ఉందని చెప్పాను కదా లినక్స్ పార్టీషన్ అది గ్రబ్లోకి వెళ్తుంది అంటే బూట్ లోడర్ ప్రాబ్లోకి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి మనము వేరే ప్రొసీజర్ అనేది ట్రై చేస్తాము అటెంప్ట్ ట్రై చేయట్లేదు సరిగ్గా వచ్చేసి రిపేర్ అవ్వట్లేదు సో మనం ఇంకొక ఇంకో ప్రొసీజర్ అనేది ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు రీబూట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం చూడండి నేను సిస్టమ్ రిస్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఈ పార్టీషన్స్ అన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈచ్ పార్టీషన్ మనము ఎల్ఎస్ స్పేస్ బ్రాకెట్ హెచ్డి జీరో బ్రాకెట్ అట్లా ప్రతి ఒక్క పార్టీషన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే మనకు కరెక్ట్గా ఏ దాంట్లో పార్టీషన్ ఉందో అనేది మనకు చెప్తుంది అది లేకపోతే ఇంకా వేరే ట్రై చేద్దాం చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఎల్ఎస్ స్పేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇష్టం అన్నాం అలానే సేమ్ ఎల్ఎస్పీస్ హెచ్డి జీరో కామ ఎంఎస్ ఎంఎస్ డాస్ త్రీ చూడండి ఇక్కడ కూడా లేదని చెప్తుంది ఓకే ఎల్ఎస్పీస్ హెచ్డి జీరో కామ ఎంఎస్ డాస్ టూ ఇది అన్నాను అని చెప్తుంది ఓకే సేమ్ హెచ్డి జీరో కామ ఎంఎస్ డాస్ టూ త్రీ వన్ చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇంకా ఫైల్ సిస్టమ్ అన్నాను అని చెప్తుంది లాస్ట్ ట్రై చేద్దాం ఎల్ఎస్ స్పేస్ హెచ్డి ఓకే ఇది కూడా 
ఫైల్ సిస్టమ్ అన్నానని చెప్తుంది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనము ఒకసారి రిజిస్టార్ట్ చేయండి సెట్ అని టైప్ చేయండి ఓకే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ హెచ్డిజిల్ ఎంఎస్ డాస్ ఫోర్ బోర్డ్ గ్రాఫ్ అని చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ సెట్ అని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి హెచ్డి జీరో ఎంఎస్ డాస్ ఫోర్ అలాగనే రూట్ ఈక్వల్ టు హెచ్డి జీరో కమ ఎంఎస్ డాస్ ఫోర్ అందుకని మనం ఇది ఇక్కడ ఫిగ్ సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే బూట్ ప్రాంప్ట్ ఒకటి సెట్ చేయాలి ప్లస్ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఒకటి సెట్ చేయాలి అది ఇచ్చిన దాన్ని మనం సెట్ చేస్తాం చూడండి ఒకసారి సెట్ స్పేస్ బూట్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్డి జీరో కామ ఎంఎస్ డాస్ ఫోర్ చూసారు కదా ఫోర్ అని ఉంది కదా అక్కడ ఫోర్ ఇస్తున్నాను క్లోజ్ అలానే నెక్స్ట్ సెట్ ప్రిఫిక్స్ సెట్ ప్రిఫిక్స్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్డి జీరో కామ ఎంఎస్ డాస్ ఫోర్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ స్లాష్ బూట్ స్లాష్ ఎంటర్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇన్ స్మార్ట్ అనే కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలి ఇన్ స్మార్ట్ నార్మల్ ఎంటర్ నో సచ్ పార్టిషన్ అని వచ్చింది సో మనం ఇంకొక ప్రొసీజర్ అనేది ట్రై చేస్తాం ఇప్పుడు నేను యూఎస్బీ బూటబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను విండోస్ అదన దాని నుంచి నేను బూట్ చేస్తున్నాను దాని నుంచి కమాండ్ ప్రాంట్లోకి వెళ్ళి ఎలా రిపేర్ చేయాలనేది I want to repair my computer. Okay, file to start on the okay, next. If you want to click on the command prompt, you can click on the command prompt. So, you can click on the disk path. చూడండి డిస్క్ పార్టిషన్ చెప్పింది వచ్చినాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లిస్ట్ పార్ట్ లిస్ట్ సారీ లిస్ట్ డిస్క్ రెండు డిస్కులు చూపిస్తుంది ఇక్కడ తర్వాత ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ డిస్క్ ఓకేనా సెలెక్ట్ డిస్క్ జీరో ok now disk is loaded list partition chunani three partition should be sundi kada ok now ok now primary partition is on the one that is 
నేను ఆ పార్టిషన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను పార్టిషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ పార్టిషన్ సెలెక్ట్ వన్ తర్వాత ఏంటే అంటే సెలెక్ట్ పార్టిషన్ పార్టిషన్ సెలెక్ట్ పార్టిషన్ వన్ అని ఎంటర్ చేస్తున్న పార్టిషన్ వన్ అని సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ మేక్ ఇట్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ చేయాలి యాక్టివ్ ఓకే డిస్కార్డ్ మార్క్ అండ్ ప్రాక్టీ ఎలా యాక్టివ్ అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తున్నాం డిస్క్ పార్టిషన్ అంత మనకి అవసరం లేదు ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తే మంది ఇంకా నార్మల్ కమాండ్స్ అన్ని బూట్ రికార్డుకి సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిక్స్ ఎంబిఆర్ ఓకే ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ నెక్స్ట్ ట్రెక్ స్పేస్ ఫిక్స్ బూట్ సక్సెస్ఫుల్ నెక్స్ట్ బూట్ రేక్ స్పేస్ స్కా ఓఎస్ ఓకేనా స్కాన్ ఓఎస్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సక్సెస్ఫుల్లీ స్కాండ్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ టోటల్ ఐడెంటిఫైడ్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ వన్ అని చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో చూపిస్తుంది అక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే బూట్ రెక్ స్పేస్ రీబిల్డ్ బిసిడి ఓకే చూడండి యాడ్ ఇన్స్టాలేషన్ టు ద బూట్ లిస్ట్ అని చెప్తుంది ఎస్ వై అని టైప్ చేసేయాలి రిక్వెస్టెడ్ సిస్టమ్ డివైస్ కెన్ నాట్ బి ఫౌండ్ అని చెప్తుంది ఓకే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాము రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్ డివైస్ కెన్ నాట్ బి ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక లాస్ట్ కమాండ్ ఎక్సిక్యూట్ చేద్దాము ఇది వచ్చేసి ఇది ఇంకొక ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది ఒకటి బీసీడీ బూట్ అనేసి క్రియేట్ చేసి ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ కమాండ్ బూట్ లోడర్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది ఇంకా మనకి అంటే ఫ్రెష్గా ఒక బూట్ లోడర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది సీ డ్రైవ్లో విండోస్ పాత్ చూపించేస్తే అక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది మనకి ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు నెక్స్ట్ ఈజీగా బూట్ అయిపోతుంది చూడొచ్చు ఇంకా మనము చూడండి మనం బూట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో వాచ్ చేసినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ మరియు మీరు ఒక లైక్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు ఒక చేసే ఒక షేర్ కానీ లైక్ కానీ నాకు చాలా మోటివేట్ చేస్తుంది నేను మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం చేయగలను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్